خب اینجا در مورد سینکرونایزینگ تریدز میخوایم صحبت بکنیم یا هماهنگ سازی ترید ها خیلی از اپلیکیشن ها هستن که چند ترید باید با هم منبع رو به اشتراک بذارن و شما باید این ترید ها رو با هم هماهنگ کنید که فقط یکی یکی به این منبع دسترسی داشته باشن حالا اینجا ثابت میکنم بهتون چجوری این کار ممکنه یک پروژکتی داریم به اسم سینک ترید و یه مین متد داریم که هیچی فعلا توش نداره و یه مای ترید داریم که فقط دو ثانیه میخوابه کار دیگه ای نمی کنه خب میام توی در اصل این کلاس ها رو که داریم میام در اصل توی همین کلاس مای تریدمون و توی این کلاس مای تریدمون چیکار می بکنیم اول یک کلاس دیگه ای می سازیم قبل از اینکه با اینا کار بکنیم دیو پروژکت یک کلاس دیگه ای می سازیم و اسمش رو در اصل میخوایم بذاریم هر اینترفیسی می خواهید میتونید ازش استفاده بکنید ولی من اینو میذارم اسمش رو تارگت کلاس خب و فینیش رو میزنم و یه کلاس اینجا به من میده به اسم تارگت کلاس داخل این تارگت کلاسمون من این چند تا فیلد درست میکنم پرایوت یه اینتیجر درست میکنم اسمش رو میذارم ترید آی دی و یه فیلد دیگه درست میکنم از نوع از نوع تارگت کلاس البته بذارید این رو ما توی یه چیز انجام بدیم در اصل توی یه مای ترید انجام بدیم اینجا فقط چیکار میکنیم یه متد درست میکنیم به اسم کال پرایویت میذاریم پابلیک پابلیک وید کال و داخل این پابلیک وید کا چیکار میکنیم یه دونه آرگیمنت درست میکنیم از نوع اینتیجر و اسم او رو میذاریم ترید آی دی آی کپیتال حالا مهم نیست ولی این کار رو انجام بدید و حالا داخل این ما چیکار میکنیم یه سیس اوت یا سیستم اوت پرنت لاین درست میکنیم و داخلش مینویسیم کالینگ ات با سی بزرگ کالینگ ترید فروم یه فاصله میدیم و مینیوسیم ترید در اصل ما هنوز اینجا ترید رو نساختیم ولی خب حالا اینجا بهتون میگم که چجوری بسازیدش البته اینو میذاریم ترید آی دی که این بالایی باشه میخواستم ترید بذارم فهمیدم بالا ترید آی دی گذاشتم خب همین فعلا یک کلاس داریم که فقط چیکار میکنه یه چیز میگه بیرون میندازه یعنی اینپوت میکنه آوتپوت میکنه برای شما که کالینگ فروم ترید و یه اینتیجری رو میندازه بیرون برای شما همین فعلا خب برمیگردیم توی مای تریدمون اینجا داخل اینجا من یه فاصله بزنم چند تا فیلد درست میکنیم اولیش رو از روی اینتیجر و اسمش رو میذاریم ترید آی دی و دومی رو از نوع از کلاس کلاس تارگت کلاس درست میکنیم می‌نویسیم چی تارگت کلاس اسم کلاس و اسمش رو می‌ذاریم تارگت خب یه اینستنس درست کردیم ازش اسمش رو گذاشتیم تارگت و میایم توی کنستراکتور بعد اینجا داخل کنستراکتورمون می‌بینید چه جوری کنستراکتور درست کنترل اسپیس رو می‌زنیم میبینید دیفولت کنستراکتور به شما میده دیفولت کنستراکتور رو میزنید و این رو به شما میده داخل این در اصل آرگیومنت یا پارامترمون یه اینتیجر درست میکنیم مثلا میشه میذاریم ترید آی دی در اصل میخوایم چجوری بگم به شما مثل انکپسولیشن میونه ولی فرق میکنه تارگت تارگت کلاس و تارگت و خب اینجا چیکار میکنیم در اصل میگیم this this uh, thread id equals thread id و پایین هم میگیم البته this باید بینشون نقطه باشه و this dot um, this dot target یعنی این تارگت که ما داریم 
باید مساوی باشه با همون تارگتی که بالا داریم یعنی چی یعنی این دیس تارگت آی دی که بالاست بعد مساوی باشه با این تارگت آی دی که اینجاست و دیس تارگت که اینجاست مساوی باشه با این تارگتی که داخل این هست همین خب و بعد میام چیکار میکنیم پایین توی ران متد رانمون خب قبل از try catch blockمون یه مقدار فاصله من میزنم کد رو بزرگ میکنم که شما ببینید تا قبل از try مون یه متدی رو مینویسیم به اسم synchronized ببینید synchronized synchronized رو که نوشتید بعد یادتون باشه که بعد با انگلیسی آمریکایی بنویسید نه با انگلیسی انگلیس این همچین چیزی ما نداریم توی برنامه نویسی و زبون زبون آمریکایی باشه و بعد داخل این می نویسیم تارگت و داخل این تارگت ما چکار میکنیم کودمون رو میخوام بنویسیم این try a catch block رو کپی میکنیم با alt توی نتبین توی اکلیپس توی نتبین کپی کنید ولی کپی پیست بکنید یعنی این try catch رو میخوایم بیاریم این بالا چکار میکنیم alt رو میگیریم فلش رو بالا رو میزنیم میاره داخل چی؟ synchronize همون میبینید به همین راحتی از alt رو فلش بالایی رو میزنیم که میاره اینجا میریم یه source همون فرمت میکنیم که فرمت درست شه درست بعد از اینکه سینکرونایز همون تموم شد تارگت رو می نویسیم می گیم کال کن و این ترید آید رو خودش داخلش می نزه خب پس ما اینجا چی کار کردیم؟ خب من دارم چی کار می کنم؟ من دارم چند تا مثال از این ترید کلاس درست می کنم حالا توی مین متود همه رو با هم یه جا اجرا می کنم ولی این, این کود رو داخل چون این کود رو داخل سینکرونایز نوشتم یعنی اینجا نوشتم اینجا و تجری بگم بهتون چیکار کردم اینجا رفرنس کردم آبجکت تارگت رو حالا همین تارگت رو پس میکنم به همه اون به همه اون سه تا آبجکت ولی به خاطر اینکه من هماهنگ میکنم اون آبجکت رو فقط یه دونه از این ترید ها قادر خواهد بود که این متد رو صدا بزنه و اجرا بکنه و در اون زمان یعنی یکی یکی بعد یکی یکی باعث میشه که اینا بره من سه تا ابجکت می ازش میسازم حالا بهتون نشون میدم اگر هماهنگ نکنم همشون با هم اجرا میشن و ولی من بهشون گفتم که با فاصله زمانی حالا چی دو ثانیه از هم دیگه اجرا بشید حالا بعد برم توی مین متدمون یه دونه ازش مثال درست بکنم و این رو اجرا بکنم حالا میام میگه چیکار میکنیم توی مین متدمون یه ذره فاصله میدیم و میگیم که چی my thread اسمش رو میذاریم t1 خب اون رو مساوی قرار میدیم با my thread البته new بعد قبلش بذاریم new my thread و اینجا داخلش این رو میبندیم و اینجا داخل my thread مون چون constructor مون در از دو تا یه دونه integer داره یه دونه target class داره اولش رو میسیم یک ویرگول میذاریم و دومیش رو میخوایم بنویسیم چی بنویسیم اینجا خب بالای این هنوز دومی رو ننوشته من چی درست میکنم اینجا از target class خب یه دونه instance درست میکنم به اسم target و اون رو مصابی قرار میدم با new target class و میبندمش به همین default constructor target class پسنده میکنم که هنوز چیز داخلش نداری و خب بعد از یک میگم چی target به همین راحتی حالا این رو من کپی میکنم یا برای کپی پیس کردن آلت رو میگیرید دوتا البته کنترل آلت بود کنترل و آلت رو توی ویندوز میگیرید کمند آلت رو توی مک میگیرید و دوتا میزنید اینا کپی میشه میاد پایین فلش رو با پایین رو بزنید این دومیش رو میزنم تی دو سومیش رو میزنم تی تری این هم میزنم یک و این هم میزنم دو خب و بعد از این دقیقا میام اینجا چکار میکنم میگم t1.start یعنی اجرا بشو میاد چکار میکنید این رو کپی میکنید و پایین مینویسید t2.start و t3.start خب حالا من اینجا چکار کردم نکته مهم اینجاست متوجه باشید که من فقط یه دونه مثال از کلاس مایترید اینجا درست کردم خب یعنی همین یه دونه کلاس چیز مثال درست کردم ازش و من همون اسم رو تارگت رو یعنی این تارگت رو میبینید اینجا 
پس کردم به همه اون سه تا آبجکت یعنی این سه تا آبجکت خب بنابراین وقتی که میریم داخل ترید سینکرونیزیشن که میشه اینجا خب همه اونا یه دونه یه دونه تارگت آبجکت دارن که باید روش هماهنگ کنن یعنی یه دونه تارگت آبجکت دارن که اینجا چی باید روی این هماهنگ کنن اینجا پس چون همه اون کلاس ها دارن از یه دونه تارگت آبجکت استفاده میکنن خیلی مهمه که همه اونا به یه دونه رفرنس بشن و فقط یه دونه از اونا قادر خواهد بود که اجرا بشه و در همون زمان یعنی یه دونه از این ستا قادر خواهد بود که چی اجرا بشه حالا بستگی داره کدومش اجرا بشه و اون هم باز بستگی داره به کمپایلرتون یا در اصل ویژوال ماشینتون ویژوال ماشینتون و چون من دارم اسلیپ ای توی یعنی سلیپ اینجا دارم که دو ثانیه هست اونجا بقیه اونا باید دو ثانیه سب بکنم و بعد از دو ثانیه اجرا بشن حالا من میام توی مین متدمون این رو ران میکنم کنسولمون رو نگاه بکنید ببینید چه استفاقه میفته این کنسول ماست میبینید یک دو و بعد دوباره دو اجرا شد دیدید خب میتونه سه اجرا بشه میتونست دو میتونست یک فرق نمیکنه فقط دیدید که یه دون... همشون با همدیگه اجرا نشدن فاصله زمانی دو تا چیز شدن در اصل اجرا شدن و من اگر این دو ثانیه رو بردارم همشون با همدیگه اجرا میشن و خب این باعث میشه که شما اپلیکیشنتون چی بشه یا به هم بخوره و اون منبعی رو که میخواید از استفاده بکنید نشه همزمان سه تا آبجکت از توی منبعتون استفاده بکنه خب اینجا دیگه امیدوارم از جلسه جاوا خوشتون اومده باشه تا اینجا و من پرونده جاوا رو فعلا در اینجا میبندم که تمامش رو فعلا به شما درس دادم دیگه از این دفعه باید خودتون تمرین میکنید و سعی بکنید جاوا در از چیز رو یاد بگیرید چیزی میگم بهتون داینامیک هلپ یا همون اینجا که اگر برید روی هلپ داینامیک هلپ رو بزنید بهش میگن جاوا داکیومنتیشن پرونده جاوا رو یاد بگیرید که این خیلی مهمه که چجوری پرونده جاوا رو یاد بگیرید و بتونید ازش استفاده بکنید حالا اگر میخواید جاوا رو با دیتابیس بهتون بیشتر یاد بدم یا یه جایی سوالی چیزی داشتید در صفحه وبسایت من تماس با ما سوالتون و کدتون اونجا بذارید با هم دیگه روش کار بکنیم که یاد بگیریم بیشتر یاد بگیریم ولی فعلا پرونده جاوا اینجا بسته شد چیزی نداریم که اضافه بکنیم تا اینکه ببینیم در آینده جاوا که پیشرفت کرد چجوری میتونیم با هم دیگه کار بکنیم بیشتر با هم صحبت بکنیم و چون جاوا خیلی مپس طولانی هست در اصل اینجوری بهتون بگم که جاوا داکیومنتیشن رو باید نگاه بکنید ببینید چی رو لازم دارید من اینجا به شما یاد دارم یاد فقط میدم که چه جوری میتونید از این داکیومنتیشن استفاده بکنید متد ها رو چه جوری استفاده بکنید و دیگه چه جو... چه متدی رو بخواید از چه داکیومنتیشن استفاده بکنید بستگی به خودتون داره امیدوارم خوشتون اومده باشه